സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവർക്കും അമിന സടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം പിന്നെ ഇന്നെന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം സുഖമാണ് വിശ്വാസം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ടിരിക്കണ് മോനും എനിക്ക് എല്ലാ സുഖത്തിനൊക്കെ സുഖം തന്നെ പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കറിയാണ് അത് കറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി ഈ മണ്ഡലകാലങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ചേരുവകളും അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പടവളങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പടവളങ്ങ ഞാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പടവളങ്ങ അരിയാനും കഴി കഴുകണതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അത്രയും ടൈം വെറുതെ കളയണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പടവളങ്ങ അരിഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പടവളങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അര കിലോ പടവളങ്ങ ഉണ്ട് കഴുകി നമ്മുടെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ കളഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് പോയി അര കിലോനായിരുന്നു പടവളങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇതുപോലെ ഞാൻ കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കണേണ് പടവളങ്ങ പിന്നെ കടുക് താളിക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങ അരമുറി തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെറിയ മുറി തേങ്ങ എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടണം അപ്പം ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയല്ല സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളക് തക്കാളി ചുമന്നുള്ളി രണ്ട് കുഞ്ഞല്ലി വെളുത്തുള്ളി അത് തേങ്ങ അരക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൻ സാധനം പരിപ്പാണ് ഇന്ന് പരിപ്പിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പടവളങ്ങ കറി വെക്കണത് അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് എന്താണ് പ പരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്കൊരു ചെറിയ നമ്മുടെ ഈ കൈക്കൊരു വാളം കൈക്കുള്ള ഒരു വാളം പരിപ്പെടുത്താൽ മതി അതിന് ഞാൻ കണക്കെടുത്തിട്ടില്ല ഒരു വാളം പരിപ്പെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ബൗളിലാണ് ഞാൻ എടുത്ത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കണം അത് പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് എടുക്കണം അത് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞാൻ താളിക്കുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ അതിനെ പിന്നീട് എടുത്ത് എടുക്കുക അരച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പ പടവളങ്ങ പരിപ്പും തേങ്ങാക്കറിയിൽ നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപ്പും പടവളങ്ങയും കൂടി നമ്മൾക്കൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കണം വെക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഇത് ഈ കുക്കറിലോട്ട് ഈ പരിപ്പ് നമ്മൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തോരപ്പരിപ്പാണ് ഈ പരിപ്പിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടണേന് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പടവലങ്ങയും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പരി ഒറ്റ വിസിലടിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ നേരം നമുക്ക് അടിക്കരുത് ഒറ്റ വിസിൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പച്ചമുളക് ഈ തക്കാളി ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി വലുത് തക്കാളി വേണ്ട പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ബാക്കി നമുക്ക് തേങ്ങ അരക്കണേൽ ചേർക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം മുളക് പൊടി പിന്നെ ഈ ഉപ്പുപൊടി അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി യോജിച്ച് വേപ്പല ഞാൻ ഇടില്ല കാരണം വേപ്പല നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ഇടണില്ല കാരണം കുക്കറിൽ ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് പേരിയാണ് പെട്ടെന്ന് എങ്ങാനും തിളച്ച് ഇതിൻ്റെ അടഞ്ഞു പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ അടുപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടില്ല ഗ്യാസ് കത്തിക്കട്ടെ ഗ്യാസിലോട്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിസിലിട്ട് കൊടുക്കാം 
ആവി വന്നിട്ടില്ല ആവി വന്നിട്ടോളം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒരു ക്ഷമ പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പല എപ്പിസോഡുകളിലും മഴയെ കുറിച്ചിട്ടും അതേപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മഴ നല്ല പോലെ ഉണ്ടെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല ശക്തിയായിട്ട് മഴ ഇന്ന് പെയ്തു എന്നും അതുപോലെ ഓരോ കാലാവസ്ഥയുടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചില സമയത്തുള്ള ഷൂട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ എടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നതാണ് മോൻ്റെ സൗകര്യവും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സൗകര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഇടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവരെന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ വേറെ എപ്പിസോഡ് വരുമ്പോൾ അതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കും എൻ്റെ അതെടുത്ത് ഇടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്കിത് എനിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് ഞാനിത് അറിയണത് ഇവർ ഇതല്ലല്ലോ ഇട്ടിരിക്കണത് അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധി അബദ്ധങ്ങളാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ക്ഷമ പറയുകയാണ് കാരണം ഇതുപോലുള്ള അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം അല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അവഗണ തന്നെയാണ് അത് പാടില്ല എനിക്കത് ഇത് ഇതാണ് പ്രശ്നം മോൻ മോൻ പിടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് പിടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും പിന്നെ അത് കലങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് മോനാണ് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പറ്റുന്ന തെറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറയണം എന്ന് ഓർത്തിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ക്ഷമിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ആദ്യം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ ഇത് ഒറ്റ വിസിൽ മതി ഇതായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ തേങ്ങ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി മൂന്നല്ലി ചുമന്നുള്ളി ഇതും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലേശം മഞ്ഞപ്പൊടിയാ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇത് അടിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒറ്റ വിസിൽ മതി കാരണം തോരപ്പരിപ്പിന് അധികം വേവില്ല പടവിളക്കും കുക്കറിലായിട്ട് വേഗം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പോയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം വിസിൽ ഊരി വെക്കട്ടെ പരിപ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ പരിപ്പും പഴവടങ്ങും നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വേഗാനേ പാടുള്ളൂ പരിപ്പ് ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞു പോകരുത് പരിപ്പ് കാണണം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ വേണ്ട ഇതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാ ഈ തേങ്ങ അരച്ചത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം അവർക്ക് എൻ്റെ മോനിക്ക് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ അതിന് അവൻ വടം വലിക്കുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് പറയും പറയണമെന്നും പറഞ്ഞാണ് അവൻ പോയിരിക്കുന്നത് മമ്മി ഷൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പറയണം വടം വലിക്കും ബാസ്കറ്റ് ബോളിനും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവൻ വടം വലി ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കളിക്കലുള്ളതാണ് വടം വലിക്ക് അവൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചേരുന്നത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് വരും എന്നാണ് ഡേറ്റ് എന്നറിയില്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ നാലാം തീയതി ഏതൊരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞവൻ എന്നാണെന്നറിയില്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് ഇത് കഴുകിയിട്ടില്ല കൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർക്കണ്ട ഇത് നല്ലപോലെ ഇതായിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കണം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഗ്യാസ് ഞാൻ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ തിള വരണം നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ നേരത്തെ ഇട്ടതാണ് നല്ലപോലെ തിള വരണം കറിക്ക് തള വരുന്നുണ്ട് ഈ തള പോര നല്ലപോലെ വെട്ടി തിളക്കണം ഈ തള പോര ഒന്നും കൂടി വെട്ടി തിളക്കണം കറി നല്ലപോലെ തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് ഇപ്പം പഴവളങ്ങയിൽ ചെമ്മീനിട്ടും നമ്മൾക്ക് വെക്കാം 
ഞാൻ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒട്ടും മീനമൊന്നും കഴിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലും നമ്മൾക്കും കഴിക്കാം അതല്ല ഞാൻ പച്ചക്കറി ഇപ്പം ഈ മണ്ഡലകാലം ഇതിലോട്ട് പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേക സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കറി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുകിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ കടുകാണ് താളിക്കണത് നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കടുകിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കടുക് കൈക്ക് ഇത്തിരി നീക്കി വെച്ചോട്ട് ഇനി കൈയിൽ തെറിക്കണ്ട എൻ്റെ മോന് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഇന്നും മമ്മി എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചെന്ന് പറയും അതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിനെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് മമ്മി ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ആ പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോൻ എല്ലാ ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അബ്ദുറസാക്കിൻ്റെ ഹായ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും എൻ്റെ മോന് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് കാണുന്ന അവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് അവൻ അവനോട് പറയാം കേട്ടു എന്ന് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കാം എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കട്ടെ കേട്ടാ എൻ്റെ സ്മെല്ല് പോവാണ്ടത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കറി എൻ്റെ മൂട്ടി തുറന്ന് നോക്കട്ടെ കണ്ട നല്ല കറി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല കണ്ട അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് കൊള്ളണത് ഇതിലോട്ട് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പൗളാണ് എടുത്തത് ഒത്തിരി വലുതെടുത്തില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ബാക്കി കറി കൂടി ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പച്ചക്കറി കറിയാണെന്ന് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇറച്ചിയില്ല മീനില്ല ചെമ്മീനില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ശരിക്കനും വെജിറ്റേറിയൻ ആയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരുത്തി തരണം തെറ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ മണ്ടത്തരങ്ങളും തെറ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ എപ്പിസോഡുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഓരോ വാക്കുകൾ പറയണതും കുറച്ച് നേരത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും കാണണം എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് വരെ 